静かな水の中ここは一体どこなのだろう歴史の重み誰も見たことのない世界秘密の場所誰にもまだ言えない場所を少しだけ紹介今回の「ウォーターワールド」はこのチャンネルを見ている人だけにプレゼント水中探検で見つけた神秘の場所ゆっくり楽しんでくださいの約7割を占める水の世界地上と違うもう一つの世界不思議な地形ロマンあふれる不思議な光景魅惑の水中洞窟数々の水中生物そんな世界を案内するのは水中探検家広部俊明毎回世界の水の中を共に旅します今回のウォーターワールドは場所は明かせない秘密の場所だけど素晴らしい場所なのでここでこっそり紹介してしまいましょう次々と現れる光景にワクワクしてきますさあ、枠の世界の扉を開きましょう、それでは今回のウォーターワールドは秘密の場所シリーズです。広部さんに説明してもらいましょう。えー、今回も秘密の場所です、えー。今回は南西諸島の離島に眠っている米軍の飛行機ですね。第二次世界大戦の時だと思われます。えー、日本軍に。よって撃ち落とされたと思うので、えー、犠牲者はいると思います、えー、そういうのも、えー、鑑みて、えーとですね、愛党の意を、えー、表しながら、えー、潜りたいと思いますそれでは早速行ってみましょうそれでは前回に引き続き情報をもとに新たな飛行機を探しに行く今回は前回のところよりもはるかに難易度が高い場所僕は水中スクーターを使って探索まずは海のど真ん中を水中スクーターで進んでいく推定は4 0ル以上進んでもまだそこが見えてこない飛行機を発見した地元の漁師の人に大体の場所は聞いていたんだけど海は広いそして非常に難しい場所なので果たして見つかるかどうか推定が見えてきたとにかく水中スクーターでその辺りを走りまくる推定は流れが速い場所なので何にもないね水深を下げていく旋回すると右手の方にちょっと黒いものが見えた
今回はナレーション担当のスイカさんと地元のダイバーの方三名で調査アンカーを打っている場所に二人を迎えに行く場所を指さし U ターンをして先ほど見つけた黒い影の方に向かう。スクーターを使ってもなかなか進めない。水深は四十メートル以上。見えてきた。飛行機だ。裏返しになっているね。発見をした地元の漁師の話だとこれはおそらく米軍機形から言っておそらくグラマ F4 か F6 かちょっとわからないんだけど綺麗な形で残っているプロペラが大きいのでおそらく F6 ヘルキャットかなまずは前に行って亡くなったパイロットの冥福を祈ってお祈りコロダイや縦島キンチャクダイいろんな魚の住みかになっているね逆さまになっているので映像を逆転してみる飛行機の形がわかるねプロペラは海に落ちた時の衝撃で曲がっているんだろうタイヤをつけた跡もあったね前回のコルセアに比べて綺麗な形で残っているこのヘルキャットは機体が頑丈というのも有名弾丸を受けてもあまり燃えなかったらしいそれが今は魚たちの住みかになっている主翼もきれいに残っているここはタイヤがついていた場所だろうね。エンジンは前回のコルセアと同じタイプのもののような気がするながれが強かったのでやっとスイカさんと地元のダイバーの方は到着水深が深いので上の方から撮影。やはりここも地元とそしてアメリカ軍いろんな関係があり場所は公表できませんそのうち公開できることがあってもやはり哀悼の意を表してそしてただ楽しむだけじゃなくて犠牲になった方そしてこの戦闘機で攻撃にあった場所いろんなものを調べて潜るのが一番いいと思います。80年ほど経った海の中綺麗な形で残っているクラマ本当に海の中はタイムカプセルなんだなと改めて思った。ただやはり年月が経って機体は朽ちていくそれはしょうがないこと僕らにできるのは今のうちにこういったものを撮影して後世に残していくこと
そしてその映像をもとに亡くなった方そして被害に遭われた方の思いをつないでいくそういったことが大事なんじゃないかと。深かったので水深を上げて全体像を撮影この機体が公開された時もルールを持って哀悼の意を表してここに潜りに来てほしいと思う戦跡を潜る時はそういった心構えが必要なんじゃないかなと思う「これから体の中にたまった窒素を抜くため長い減圧を浅いところで行う」「素晴らしい探検だった」さ「さて今回は水中探検に水中スクーターを使った」「水中探検家を目指す」ナレーション担当のスイカさんこの後スクーターの重要さを分かり浅い海で水中スクーターのトレーニング。水中スクーターを使う時の注意点は何個かあるまずはバディスピードが速いので後ろにいるバディを見失うことが多い必ず振り向いたらいる場所にいるようにしよう六千夜子がサンゴの周りに泳いでいる水中スクーターはスピードが出るのでサンゴの近くに行くとサンゴを破壊してしまう可能性もあるそういうところを注意しようまたスピードが出るので方向を変えると方向感覚がなくなったり水深の上下がわからなくなったりする必ずコンピューターやコンパスを見ながら進もう。あとあまり遠くに行き過ぎると帰りにバッテリーがなくなって戻れなくなる危険性がある必ず水中スクーターを使える時間の3分の1いったら戻ってくるようにしようこれはオープンウォーターでもケーブでも同じ。また機械トラブルで電源が切れなくなった時の対処なども覚えておく必要があるスイカさんも慣れてきた後ろについていくここで注意することが一つ同じスクーターだと体の小さい女性の方がスピードが出る。最高速で行くと後ろからついていく人間はどんどん離れてしまうその辺も理解して進むことが大事とにかくスピードコントロールが大事。よくこうやって後ろの方に着く場合もあるしかし前のダイバーがその存在を確認するのが難しくなってくる<音楽>やはり少し斜め後ろにいるのがベストだろう横を向いた時にバディの確認ができる違うサイドに行ってしまうこともあるしかしなるべく同じサイドにいるようにしよう前を行くダイバーは
後ろのダイバーが入れるスペースを作るそれも一つのテクニックか右か左同じ場所にいる方が前のダイバーは確認がしやすい。スイカさんもだいぶ上手くなったねまた探検しましょう撮影するときはスクーターのアクセルを止めるこのときアクセルをロックしとくのがいいだろうもう一つの世界ウォーターワールド本当に水の中っていいですねえー、グラマンいかがでしたでしょうか、えー、結構ちゃんと形が残ってましたね第二次世界大戦で落とされた飛行機なので犠牲者もいると思います、えー、もう一度相手の意を、えー、表して次回のウォーターワールドお楽しみに